三千万不够，五千万不够，八千万不，一亿美元，这总够了吧？我一定要洛青通死。先生，下次麻烦你要出任务前，先查下价格，好吗？洛青桐的暗杀任务，一直都排在世界暗杀榜的最榜首，起底价是十亿美元。什么？他可是世界唯一的至尊桐树师，一双妖异血瞳，几乎可以看破世间一切。十亿的起底价，买的不是暗杀的价格，而是一个国家的权力出手。这就是安国五十一区。看得跟命根子一样重要的东西，嗯，也没什么特别的呀，没什么用那兄弟还没快活呢，竟然敢寻死啊！啊！我去，你这个白痴，这样直接把人打死了怎么办？那咱还爽个屁呀、啊！老大，对不起啊，我一时气急我就……看看，看看人死没死？哦、啊、哦。啊这是怎么回事？刚刚不是还在海滩度假吗？啊、还有这眼睛！啊！我竟然……啊！瞎了！他还没死，哥几个快来一起乐呵啊！啊！俺之前商量好的，排队啊！哎，好！哟<笑>、哎，真是有一群人等着强上我呢。哼，很好。老三，他不是修为已废，爷爷被毒瞎了吗？他是怎么做到的？这不可能，他被废前，功力都不如我们。浑身都是弱点，还敢往我面前凑？身体，这具身体怎会受如此重的伤？这到底是什么鬼地方？啊啊、这完全可以比拟一门离子重炮的攻击。是人发出来的。这些人的力量，竟然隐藏如此怪兽。
这洛青桐怎么突然变得如此诡异？对，洛青桐必须死！原本还以为这只是在地球的某个不知名的丛林里，现在看来，这里恐怕已经不是我所在的世界。哼<笑>，这都什么年代了？没想到我还能穿越一把。要不是这具身体一点力量都没有，我根本用不着逃。就让你们再嚣张一下。这是，是阵法，真是雪中送炭。啊，原来是这样运行的，简单。啊！我去，不把我当回事儿！<笑>没想到竟然还有这样的阴符！可恶、啊，他的踪迹就是在这消失的！仔细搜，绝对不能让他给跑了！嗯？不，万一他要将我赶出去！帅哥，江湖救急，借你的地方避避难。我想你是不会拒绝我这么一个弱女子的。你不是瞎子。<笑>谁说的？我就是瞎子啊！这女人。我说帅哥，你这么盯着我，到底是怎么回事？莫不是看上我了？你要知道。像你这样的帅哥这么盯着我，我这小心肝啊，一阵扑通扑通的乱跳呢。再加上，要是我一个不小心把持不住，说不定就……啊！啊！哎呀，我去！好<笑>像有点不妙啊。我、哦。呃呃呃，不好意思啊，我不是故意的，你一定要相信我。啊，我的伤都痊愈了，你这池水还能疗伤？哎，等等，这么说，那你岂不是受伤了正在疗伤？你现在其实动不了。迎面而来的压迫感，危险！拜拜啊，帅哥！山水不相逢，我们后会无期。你就慢慢泡澡吧，我先闪了。喂，这么瞪着我干嘛？虽然我看光了你，但我也很吃亏的，好吧？哎嘿嘿嘿，我走，我马上走。好，很好，从来没有人敢这样对我。想不到这男人的泉水这么厉害，不仅伤全好了，被废的修为竟然也能修复。嗯，只可惜无法解我眼睛的毒。嗯，你是个什么东西？该不会是那男人的宠物吧？看着不像啊。你跟着我干嘛？嗯，行了，你走吧，我有事要做，没空待着。别这样看着我啊，我可不吃这一套。在这里，他在这里。嗯、啊啊！都咬出血了。哈<笑>，总算让我们找到你了，看你还往哪里逃！你，你的
修为怎么恢复了？而且还晋升了！你现在是武师境界！你干了什么、啊？天品玄丹，手里一定有天品玄丹。快交出天品玄丹，可别怪我们不客气。有本事就来拿呀！追，快追！你这傻瓜，没见识的！天品玄丹算什么？和吸收的那些药液相比，根本就是渣渣。要说区区丹田被废，就是绝世废材，被丢进那药液之中，也会全身经脉重塑。离变天才，哇！还有你这个蠢女人，真是，居然被这样的垃圾追杀，实在有够丢脸的。谁？蠢女人。<笑>你是不是觉得我眼睛瞎了就看不到你嘴巴在动？我我我我我，你你你你你你不能这么对我，我可是上古神主。我跟你说，杀了我！你会后悔的。嗯，买的爽不爽？圣骨神珠，我看呢，你是猪妖差不多。我喝了你的血，现在可是你的契约兽，你不能掐死我，不然你自己也会实力大损。真的，哼，还敢强行捆绑？待会儿再来收拾你。接下来是狩猎时间。见过的东西多了去了，了不起哦！嘘 ，Now is the show time。分散搜，一定要抓住那个女人。是。哼<笑>，等的就是你们分散。正、啊啊啊啊、面硬碰硬，我势不如你。单论暗杀，你们还不够格。那边，别跑！不好！十三号，一个小小武士，越级瞬杀武将，以我武将巅峰的实力，竟然也无法看透他的行踪。是有诡异，快撤！你啊，是在叫他吗？啊！不可能！你到底是什么人？怎么不逃？想留下来给他们作伴？逗你玩呢，你能跑得掉？蠢货！搞定。功能不错，没有一丝力量波动，似乎普通人一个使用。不看我疗伤的女人，占起便宜来，竟然连死人都不放过。之前竟然还敢说不是故意的，这是……哎呀，我去！还想跑？哎呦！哈哈，嗨，帅哥好巧啊！<笑>帅哥，有话好好说，不要动手啊！竟然能破开我的气息封锁，有意思，看来得动真格的了。他，他还想
强了。我罗青桐这辈子还从未遇到过如此强的男人，无声算，无处可逃。你对我这么锲而不舍，该不会是看上我了吧？好吧，虽然人家不是那样随便的人，但你这么出色，人家也就勉为其难的接受了。啊，大胆！<笑>没想到帅哥你这么纯情，哟，谢谢你送我一程。可恶！这个女人故意的。害怕你还敢去撩拨她？哎妈呀！吓死我了！不撩难道等死啊？好吧，你也是很牛掰。不过感觉还不错。嗯，真是清奇的脑回路。呃，嗯嗯。好啦，现在可以说说你到底是个什么东西啦。会说话的猪妖，你才是猪妖！我是上古神猪，神猪你知道吗？这上古神猪，就你？嗯，别看不起我，我这样只是被封印而已。想当年，我四海八荒第一猪，凤凰神龙看了。都得叫我一声猪爷爷！我说的都是真的，只有上古神兽才能直接和人逆向签订天地契约，不是等级。这个常识，你不会不知道吧？抱歉啊，我还真不知道。所以这个世界到底是怎么回事？我为什么会来这里？还有这个身体的身份，啊，还好，还是我原来那张脸。对了，这是什么？安、啊、徽令牌，月域帝国，是他们，是他们害我。姑妈与文墨和我的婚约可以退婚，为什么要这么害我？为什么？为什么？啊、你是谁？我是夏斗国，东离国镇国侯府洛家大小姐洛青桐。别人都说我是洛家第一的天才，东离国第一美人。你，你们是什么人？为什么你们会知道我闭关突破的地方？<笑>大姐，当废物的滋味好受吗？洛心宁，是你，竟然是你！我对你那么好，你怎么可以？心宁，你不会有事的。我把我所有的灵丹妙药都给你，我给你请最好的药师，你一定会没事的。<笑>姐姐，快，心宁，这些都是给你养身体用的，你肯定会越来越好的。姐姐，你对我实在太好了。<笑>对对对，就是这样，就是这样。我。我做到了，姐姐，我做到了。<笑>原来我也有武道天赋啊！嗯，你也可以修炼武技了。耶、yeah! <笑>！我最爱姐姐了。你的一切都是我给你的，你怎么可以这样对我？是你太过愚蠢。
，你以为你高高在上的施舍我会感激？为什么在这个位置上的不是我？为什么这一切不属于我？你，大姐，心里很绝望吧？可惜，这还只是个开始。为了你的修为还不够，这双眼睛也要废掉。大姐，你也别怪我，人不为己，天诛地灭。对付你的好处实在太多了，怪只怪你命太好，碍了别人的眼，得罪了不该得罪的人。人就交给你们了，随便你们怎么玩。不过明天之后，我一定要见到一个体无完肤、贞洁和尊严全部破碎的洛青铜，出现在城门口。明白了吗？从今往后，洛家的第一天才是我。你所有的荣耀也是我的，而你洛青铜，不过是个让洛家蒙羞、不贞不洁的废物。这几个，我乐呵乐呵啊！啊好，哼，好的很。啊！我突然咋着了？这是。原来我经受的一切都是因为你呀、啊，洛星凝视。我记住你。既然我接受了这具身体，那就绝不允许别人欺辱到头上。至于你，就安息吧。还有你们，宇文皇室。所以，你知道是谁追杀你了吗？嗯，是天宇帝国宇文皇室。说来，我还和他们五皇子宇文墨定有婚约呢。那他们怎么还……一个是帝级超等国尊贵的皇子，天之骄子；一个只是下等国侯府的大小姐，任谁都不会觉得般配。是我在拖累人家。既然不想，那闲的蛋疼要来订婚啊？那是因为我娘有恩于他。宇文墨小的时候体弱多病，天生寒气，注定一生无法修炼。是我娘救了他，才成就了现在的他。但是现在我娘早就失踪，所以他们便想翻脸不认，还搞出这么些阴损的事儿。真是忘恩负义、狼心狗肺的东西！啊，想要名正言顺的解除婚约，可不得先毁了我吗？<笑>我会让他们知道，他们所谓的天之骄子，在我面前根本一文不值。真是好久没有这么幸福。最喜欢的就是一点一点慢慢磨死莲雾了。天血草，双月莲，天星龙根。天哪！你竟然就这么单看着毒水就能解析出配方，那岂不是各大宗门世家视为至宝的独门秘方？对你都形同虚设吗？任何机密配方、药物、武器、防御，在我的双瞳之下，俱无所遁形。
这便是同树异能的真正精髓。啊！竟然是制药制毒！嗯，制药制毒。这些药材正着排练炼制，正好相生，视为治愈良药；反之则相克，视为制毒。这样的毒药，别说洛星凝，就是天宇帝国、倾国一带。也未必能换来一滴。嗯，还有谁要害你啊？嗯，这招人恨的女人。哼<笑>，事情可真是越来越有趣了呢。走吧，去找解毒药材。走了，来晚一步。区区一个武师，竟然能多次避开我的神念搜寻，有意思。嗯，这是制药之毒，能被人用制药之毒暗害，这个女人的身份不一般。看来并不是这东离国之人，到底是什么人？白石花，性凉味甘，可凉血解毒。透骨香，性温味辛，散寒止痛。冬葵，性寒味甘，利水通淋。灵香草，六月寒。哎呀，这九巫山竟然连一株我解毒所需的药材都没有。你都说了，这制药制毒何其珍惜。你对应的解毒药材，肯定也很难找到了。真是麻烦。算了，我再另外想想办法。我我我，糟了糟了，被你乱七八糟的事儿一搅和，我竟然把那事儿给忘了。快快快，快走！再不离开这里就完了。什么？你还瞒了我什么事？什么叫？我还瞒了什么？我能瞒什么呀？我，啊啊啊啊皇兄，你到底为什么在这？嗯，你不说我也知道，但我记得我说过，不许来招惹洛家大小姐，找她麻烦。忘了吗？我凭什么不能来找她？不过一个下等国侯府小姐，她根本就配不上皇兄你，还一直抓着你不放。我们宇文帝国随便一个低等世家的小姐拉出来都比她强，她是在给你丢脸，给我们宇文皇室抹黑。皇兄，你已经是圣院的天级新生，马上就要去圣都了。哼，反正洛青桐现在已经是一具受尽凌辱的死尸了。皇兄，但是她、啊、注定是我的王妃。皇兄，我我我我我在不是说这个的时候，我我这可是接天神兽啊啊！我们死定了！什么？天哪！仙宗一击！传说九巫山之前。曾埋葬过一座仙宗遗迹，没想到竟然是真的。快走，不能被其他人抢先。哼，无本事才得呢！这还有个女子，想想我是不要那里，便无事。明白。我就头死猪，到底做了什么？啊！快快快，去那边！做好的靶子呀！要
你说。想我还真有点厉害呢。天宫顶级阵法，你又是何人？想做什么？我是这仙宫秘境的主人。擅闯进来，连是谁的地盘都不清楚。嗯，竟然是个瞎子，瞎子也能破我宗阵法，有意思。眼瞎而心不瞎，破阵又算得了什么？<笑>
哈哈哈哈哈！好，很好。看你资质甚佳，我就勉为其难，收你为传承人吧。只要你日后为我陆仙宫证明即可。啊，不了，谢谢。你竟然敢拒绝我！这样梦寐以求的机会，你知道有多少人挤破脑袋都想要吗？那你去找那些人，我不需要。等等，我就要你。你知道陆仙宫是什么样的存在吗？那是仙宗圣地。你若得我传承，足以傲视这一界。只是这一界。那意思还有更强一些的敌人要面对是吧？对不起，我不惹麻烦。我能治好你的眼睛？啊，我自己中的毒，我自己知道怎么治，不用你帮忙。你知道，你中的可是制药之毒，你如何得知解法？哎呀，我真知道，不就是碧玉天心果、天地龙魂草？是你了，就是你了。哈哈哈哈哈！怎么塌了？一定是有人得到了传承。是谁？一定要把他找出来杀掉。嗯，殿下，你你们来到底是为何事？还能为何？仙宗一季，约百年才开一次，当然是为他而来。你看，都是这个女人，非要跟着，还拖拖拉拉的，非要找那个洛青桐。啊，我，我只是想找到我的姐姐。这样的男人才配得上我洛心凝，我一定要得到他。想我天明子，一生纵横，登顶名门大道，最后却因一时仁慈引狼入室，可笑，可悲呀！小丫头啊，只求你能够将我宗铭文之术传承下去，不要让它断绝。这里是两件我宗至宝，是我当年拼死保住的。现在，我祝你炼化他们，从此以后，他们将视你为主。生死不弃。这一座是九重玲珑塔，我从历代传承都在里面，你可得好生学习、领悟啊
。这一柄，是生死两一剑，是我宗当年覆灭的祸根。你使用时，一定要多加小心。强买强卖的臭老头，我什么时候答应了？<笑>小丫头，就当我对不起你吧。这一届是不会有我们的敌人，你且放心。老头子，我快没时间了，就当可怜可怜我吧。混账！你们是什么意思？青铜的尸体还没有找到，你们凭什么说他死了？还要拿走他所有的东西？做梦！我告诉你们，不可能！都给我找人去！爷爷，九巫山大变，您也听说了。大姐她……我也知道我爹和诸位数百的做法非常不近人情，但是这都是为了洛家的未来啊！没错，爹，青铜已经死了，他在九巫山中突破，绝无生还可能。您就不要执迷不悟了。是啊，爹，为今之计，只有尽快的将宁儿扶植起来啊！他的实力一点也不弱于青铜那个丫头。现在我们只能靠宁儿了。洛家的处境，您不会不知道吧？爹，你、你们，这些年因为和天宇皇室的婚约，东离王室几乎是处处捧着我们。现在青铜没了，如果这时还没有能够撑得起门楣的人，咱们洛家日后大难就要来了呀、啊，爹。嗯，对呀，爹，你就把洛家的传家宝铠和大秦圣院分院的推荐信给宁儿吧。靠着大秦圣院分院学生的名号，他们怎么也得顾忌顾忌啊！哼，传家宝铠那是青铜他爹拼死为洛家得来的，还有那推荐信，这天宇皇室给青铜的，你们凭什么要？别说青铜的尸体还没有找到，就是找到了，该他的东西还是他的东西，谁也不准动，都给我滚！只怕现在由不得爷爷您了。你们。你们经脉剧痛，经元流转，生生不息，此成循环。我这是晋升到武王境了。<笑>是的，不过你出去还需遮掩修为，以免招惹祸端。你看老头子我，虽然坑了你，但也给你留下了这么多的好东西。我想以你的性子，应该是有恩报恩，有仇百倍报仇吧？啊！<笑>臭老头，是我食言了。你的眼睛的毒素，我没法完全去除，但我在你眼睛里留下了一丝力量。当你运转这丝力量时，可暂时恢复，不过只有两个时辰，且一天只能用一次，切记。对了，那只猪生性凶残狡诈，最善作伪，一直被我宗镇压，连我们也不知道它的来历。你莫要太过信它。九重玲珑塔是它的克星，它若是不听话，你就用那个塔来收拾它，万不可放任于它。啊。真想亲自教授于你，看着你一点点的强大呀。可我该走了。臭老头还真是！我接下了这陆仙宫的传承，不也等于接下了他所有过往的恩怨吗？罢了罢了，谁让我洛青铜偏偏就是吃软不吃硬？我主人，救救我！哈哈，出
蠢猪，竟然敢骗我，现在还敢找我救命！是该回洛家看看了。啊，总算是出来了。哦，对了，差不多啦，出来吧。哇，你好香啊，好诱人啊！你收起你的口水，女人，我看透你了。看来还是没关够啊！注意啊！蛇兽的气息，看来这惨状是和那男人战斗留下的。居然和接天神兽打成这样，还是人吗？连你也不知道他是何来历？我怎知道？我那也是才被他抓去的，好吧？他敢诛也我鼎盛时期，还差远了。<笑>什么声音？不会是那个男人吧？嗯，又好像是接天神兽的声音。去看看死没死？怎么也是救命恩人嘛！顺便捡捡喽。啊，真是个妖孽呀！这么多血，也不见有什么外伤。嗯，奇了怪了，难道不是他的血？那为何还昏迷不醒？真的吗？我替他检查一下。嗯、口水都要滴下来了，喂！你也就敢在人家昏迷的时候乱来？嗯、呃，应该是内伤。我再检查检查。怎么了？很严重。他体内竟然有一半的经脉都断裂了，而且另一半也在飞快断裂着。什么？我接天神兽能把他打成这样？不可能吧！有三分之一都是旧伤，另外的才是新增的。活着这样的身体，还能和接天神兽对战？这个男人确实不简单啊！所以说，他上次疗伤的泉水，是为了治这个。要不是被我吸收了一部分，他的旧伤应该会完全愈合。现在，反倒在和接天神兽的战斗中复发了。哎，算了，之前欠你的，现在还你。全部修复我还没有这个能力，但只要把主经脉修复，还没进去循环，便能把伤势压制下去。嗯，哎呀，哎呀，累死了！这个
看男人是铁做的吗？经脉这么硬。嗯，不过对我也不是全然没有好处的。你体内暴乱的力量，吸收起来滋味不错呢。喏、no, ，虽然之前是我强迫了你，但现在我也救了你一命啊。以后咱俩就扯平了，不许再来找我麻烦，知道吗？哎呀，别嘴炮了，小心他一会儿醒。要死了，要死了！就是这个女人。听到的声音，其实是接天神兽的，对吧？但是现在已经死了呀，这都死的透透的了，有什么好看的？哎，没想到这只接天神兽竟然已经有了孩子，这应该是他濒死前倾尽全力生下来的吧？或者，他就是因为要保下他才会死吧？把所有力量都给了他。嗯。比我还会撒娇，怎么可以呀？我要和他订立契约，和你的一样。来一个争宠，把你的十只血喂给他，就像上次一样就可以呢。走吧。走还给他不藏匿阵，怕他昏迷时被吃了。闭嘴！嗯，折腾了这么久，也该回府好好会会我那好妹妹。不知看到我回去，他们会是何反应呢？<笑>想想还真有点刺激。再好又有什么用？连自己的东西都守不住，不如有个好脑子。那是自然，三小姐您天资独厚，聪慧过人，哪是她洛青童弄立的？在爷爷面前可莫要这样直接。<笑>小的，奴婢小的。不好了，不好了，大小姐她回来了。什么？哪里来的下三滥？胆敢冒充我们洛家大小姐，死人也敢冒充，真是不知天高地厚！给我打，往死里打！呃，这这是怎么回事？二婶呐、啊，你可真是我的好二婶，就这么着急想灭我口？你你竟然敢打我，小贱人！二婶真是好。
好计谋啊！不管是真是假，把我打死便死无对证。就算爷爷知道也晚了，对吗？胡说八道！来人，快来人啊！救命啊！怎么会？他怎么会活着回来？他的实力为何能恢复？明明已经……怎么可能？属下来迟，请主子责罚。现在来有个屁用！哦，压压压抑，是那个女人。呃，这这这这这看起来像是谁啃的呀？嗯这个，哎，主子，您体内的伤怎么样了？我们先前感应到您体内伤势不妙，即刻便施展秘术赶来。要不是这断崖上空施了藏匿阵，费了些劲，我们不会这么迟。您没事吧？藏匿阵，还似乎有伤。蠢货，闭嘴，想死！主经脉已经被完全接驳上，与常人无异，所以伤势自动被压制下去了。主经脉竟然能完全复原，这怎么可能做到？简直闻所未闻！是那个女人吗？如果是真的，他们这个女人非得到不可。走，先回去。<笑>不愧是妾服症的女人，就是不入流，尽享些肮脏下贱的手段，和你那个女儿一个德行。给我拦住他！拦住他！啊啊、我看谁敢、啊啊呃！大姐，你在干什么？终于舍得出来了。我还以为你要在那边阴暗里躲一辈子。真的是大小姐，大小姐眼睛怎么瞎了？二夫人怎么说是？刚刚我都以为是过来去，快别说了。大姐说的哪里话？哎呀，好妹妹，隔世不见，大姐我可真甚是想念。洛青桐这个蠢女人，怎么可能会和我这样说话？不对不对，方才就不对了，这神情气势完全不一样啊！你，你不是洛青桐，是，我当然不是洛青桐。鬼门关走过一次，那怎么可能还是那个蠢到连自己都不知道自己是怎么死的洛青桐？你说是吧，我的好妹妹？洛青桐已不是原来的洛青桐，再不可能愚昧的被我轻易玩弄于股掌之间。那我岂不是？不，他没有证据，不能拿我怎样。而我想要的东西已经得到了，还怕你一个洛青桐？看来大姐对我是有什么误会了。我知道大姐你恨我给你提议去九雾山突破，可是。我也没想到九雾山会发生这样的变故啊！幸好大姐你没事，不然我还不知道要怎么才能赎罪呢。你，不过也幸得这样的大悲大痛。我现在已经是五十四段了，大姐，你为我高兴吗？就算你修为恢复了又如何？不过区区武者九段，洛家的第一天才早已易主，五十四段，真是厉害。不过妹妹，你应该感谢的人是我。
从小你就是个病秧子，连修炼武道的资格都没有，这是众所周知的事情。是我将自己的资源通通分给了你，这样的资源足够一般家族培养出一个武将了。你才五十四段，哎呀，还是不够努力呀、啊！别人怕不是还以为我那些资源都喂了狗了呢？你，你太让我失望了。这真的是大小姐了？<笑>对呀、啊，我还以为是三小姐想不过人了，竟然是因为大小姐将资源都分给了她。三小姐还给浪费了，才五十四度，三小姐一直隐瞒，就开始炫耀。安的什么心？都给我闭嘴，想死是不是？这是这。青铜怎么可能将资源都分给我？死过一次。倒确实变聪明了点儿，懂得用这样的话蛊惑人心了。哼，眼睛都瞎了，看你还拿什么跟我争！都愣着干什么？还不赶快将二夫人扶回去？是是。主人，你刚刚给那个黑心莲施了什么术？居然被你个蠢猪发现了！那个树没什么破坏性，只是能把它修炼突破以来所有体内残留的隐患勾出来。主人真厉害！嗯。啊！臭崽子，把你尾巴给主演我收起来！过了你哦！为什么我要照顾这只小屁股？怎么？难不成还想我来照顾啊？嗯，不不不不不不，我我照顾最好不过这是我的院子，来人啊！谁动了我的主院？这里给我的感觉不对。是，是二老爷和二夫人，他们说您不在了就搬进去了。是的，是的。这么着急鸠占鹊巢，给你们一刻钟，把东西全部给我丢出去，不然就把你们扔出去。折腾了，这件事本身我们就不占理，现在就先别去硬碰硬。洛青桐，你给我等着。很好，现在没有多余人的气息了。青桐，嗯，青桐，爷爷的青桐啊！真是爷爷，你一出事。爷爷就满山的找你，爷爷好怕。对不起，都是爷爷不好。爷爷不该留你一个人在家，不然……这就是被人记挂、被人担心、属于亲情的感觉吗？好久好久没有过了。爷爷，没事了，都没事了，别担心。你们看这孩子，天生血统，也太吓人了。父母肯定也是因为这个才不要他的。不像，都这样了，还不见哭？要是普通孩子，早断气。他是个冷血无心，我这看着也怪可怜的。
，不如你以后就跟着我老头子混吧，有我一口吃的，就有你一口。哎、你老头，这小孩抱走了，有的最瘦喽。哦，一个要饭。你要把这个孩子请养小孩，自己都自身难保，还。爷爷，爷爷，你太慢了。青铜啊，<笑>你慢一点，爷爷追不上见了还说没事儿，爷爷一定会想办法给你医治好，不怕啊，不怕。记忆里，原主竟然放着这样爱自己的爷爷不亲近，却去亲近黑心莲和他妈。既然如此，那你的爷爷，我要了。本尊之前让你们查的那个女人如何了？回主上，属下们查遍了东丽国附近数百个上等国、近千个中等国，并未发现您说的那名神秘女子。没有，呃，全部都查过了。呃，是，都查过了，都没有。天宇帝国呢？也没有。依据那边反馈，也没有。那就在网上查，扩大范围。本尊一定要找到她。原本以为那女人的能力。会很容易查到，没想到竟然没有消息。莫非他其实是其他圣查过来的？还有，将东离国九巫山发生异变前后，所有来往进入过东离国的人资料，全部筛选一遍。是是。等等，不用了啊！我亲自过去一趟。爷爷，你是不是有话想对我说？你老实告诉爷爷，是谁把你伤成这样的？是不是洛心宁、啊？爷爷，没事了，都已经过去了，害我的人终究会有报应的。哼、嗯，我就知道，洛心宁在你出事以后，就联合你叔伯他们，逼我交出了传家宝铠和天宇分院的入院推荐信，还用你的名声相要挟。我就觉得和他脱不了干系。哎，是爷爷没有保护好你呀、啊。爷爷跟你没关系。不过遭此一难后，你什么都看清了，这比什么都强。我的青铜长大了，不过洛家真正的底蕴和辉煌，他们是无论如何也抢不走的。来。跟爷爷来，现在是时候让你知道了。这些才是我们洛家真正的底蕴，魂术修炼秘籍和心得。嗯，桐树。啊？啊？爷爷帮你拿。啊，青桐，你的眼睛。爷爷，之前没来得及告诉您，我眼瞎了之后，突然领悟了一门秘法。可以通过精神力形成同是事物，所以我才能从危机四伏的九巫山逃出来。我一直在想是怎么回事，现在看来，怕是与我们洛家家族渊源有关。洛家的桐树正好给了我绝佳的眼识，以后我施展邪瞳也赏些顾虑。太好了，真是天佑我洛家呀！爷爷还以为你不能修炼洛家的桐树了呢。<笑>你生来便有一双青红之瞳，祖上说这是同生异象
，是绝佳的修炼桐树胚子。但你以前的性子太过温软善良，太容易轻信别人了。爷爷实在不放心将这些家族传承授予你。知道的，爷爷，眼忙了，星反而亮了。爷爷您放心。<笑>太好了，太好了，重铸洛家当年的辉煌指日可待。爷爷相信你。嗯，我一定会的。但光有传承还是远远不够的。大秦圣院是大秦圣朝最高学府，圣朝疆域无边。几乎九成的强者都出自那里，而能进入那里的人却寥寥无几。无数的奇珍异宝、极品丹药、强悍的功法和武技，而天宇分院是大秦圣院在天宇帝国的一个分支，只有进入其中，你才有资格进入大秦圣院。所以，那封推荐信。就至关重要。等等，爷爷，天宇皇室的东西我不要。原主既然如此不得武皇子和天宇皇室的喜欢，那为何要将这样千载难逢的名额给到原主？是谁刻意想要原主进去？这就有意思了。既然洛清明想要，那便给他。不自以为攀爬到了制高点吗？怎么才能跌得更惨？而我，要退婚。退婚？这好端端的，为何突然要退婚？你不是很喜欢五皇子吗？这是在追杀我的人身上找到的。爷爷，你应该认得吧？有洛心宁害我还不够，他们还要在背后赶尽杀绝。这样的婚约，我可要不起。混账！混账！欺人太甚！我这就去退婚，是他五皇子配不上我的孙女。爷爷，不行，不能直接去。他们既然能想出这样下作的手段来毁婚约，那就不可能让我们这样下他们面子，更不可能答应。这，咱们这样。啊怎么了？何事如此惊慌？啊，是大小姐。哎，也不是，是城门口出现了一具悬挂的女尸，一个老婆子在底下哭叫说：“是咱们大小姐。”她现在被抓了起来，说是三小姐您指使她这样做的。只要看到城门口有悬挂的赤裸的女尸，不管死活，只要呼叫洛家大小姐就对了。什么？我明明已经取消了安排啊，怎么会？等等。洛青桐回到洛家的事，还没有多少人知道。难道是宇文雪？我要洛青桐受尽惨无人道的蹂躏后，被外人观看，身败名裂。<笑>这个蠢货，为什么都不和我商量一下就动手？啊，谁？安慰令牌，失败素来。这个时候倒是想起我来了，走干嘛去？庆祝我们青铜平安归来，看来是有人诚心不要我们爷儿俩好了呀。诸位都是身份尊贵、举足轻重的人物，不知对城门之事有何见解？到底是谁要害我们青铜？这，大家不用急着回答我，可以好好想想，就当帮帮我们爷儿俩。一切的事情我都会办妥，您这样贸然行动，我要如何收拾残局才好
，七公主。洛心凝，你半妥什么了？我可不知。<笑>你不知？呵呵，这是想过河拆桥吗？啊，宇文雪，我要是栽了，你也别想全身而退。我让你做的事，你可一件都没做好，还想拉我下水？你让我把洛青桐引到九雾山突破，废了他的修为，毒瞎他的双眼，再把他扔给一群臭男人糟蹋，我可都办妥了。哼，我倒想问你，你的人不是在后面监督吗？人呢？为什么洛青桐还能安然无恙的回来？洛心凝，你可真是我的好妹妹。而此时的洛青桐，却是一心沉浸在密室闭关修炼，干什么都不如修炼好。这是主演我的，九重塔里的灵气还不够你吸的吗？吵死了你们！给雪球吃一口不就行了？这是我的。等等，什么雪球？你都没有给我取名字，就给他取了，不公平！明明是我先跟着你的，你这个父亲……哦，那就叫你小香猪吧、嗯。既然你这么用心的帮我取名，那主演我就勉为其难接受了吧。我总觉得哪里怪怪的。这都能同光化虚剑了！哇，三星魂师，你就已经是三星魂师了？你明明才刚开始修炼。嗯，还是要想办法进天宇分院才行。很多传承我都吃不透，还是需要人指导。要是自学就全成了，这还是人吗？我的魂印是同魂印，也不知道具体如何。嗯，你别问我。我已经与世界脱节太久了，啥也不知道。废物，要不是有契约，早把你吞了。哎呀，不过首要的还是应该把眼睛的毒给解了，这样才能将桐树的威力发挥到最大。哎呀，准备准备出门吧。大小姐，大小姐，三小姐不见了。什么？林格行得好好的，你动他干嘛？心疼全被你耽搁了。哎呀，我不是看主子很着急吗？就想让他走得更快一点。白痴，这是你脑子能驾驭的事吗？这都走哪去了？你看看。等回去后直接去天行阁领茶吧。是主子。啊，不见了。属下无能，大人搜遍了整个枫林城，都没有查到任何三小姐的踪迹，请大小姐责罚。起来吧，这不怪你们。有些人出手是你们挡不住的。看来天宇皇室消息灵通，很好，这笔账我会慢慢的、好好的和你们清算。我要出门一趟，府里的大权暂时由你们收拢统管。是，大小姐。若有人胆敢在洛家闹事，不管是谁，杀无赦，这是命令。属下领命。有光明的地方，就有黑暗，人们谓之黑狱。它存在于大陆各地，无孔不入。
却不属于任何国家、圣朝。在这里，你可以干任何你想干的事，得到你想要的东西，杀你想杀的人，只要你付得起价。在这里，黑狱便是王法，无人可以忤逆。是与四大圣朝平起平坐的存在，无人知其来历，只知道黑狱主人封号为明，人称明尊。就算武王级的强者掉下去，一瞬间便是白骨一具。虽说黑玉城的等级越高，王权倒越厉害呢。但愿在这里能找齐所有解毒药材吧。黑狱令做的是什么人物？直接就能进去。虽然看起来好像只是黑铁骑，实力在能受黑狱的人里边，多少人梦寐以求。这么方便的东西，那得搞一个到手。还有这灵州也不错。太了不得了！哎，我们看，林哥，不，不对，你瞧，哎，西科，是明尊，这是什么东西啊？明尊一定在上面！天哪，这是什么？天哪，是那是有容身份的黑衣至尊。我不小心碰到的，嗯，不然主子，您直接动手吧。哎呀，主子别动气，我帮您教训他，马上就教训，一定让他连床都下不来，请主子放心。哎呦，这就是名尊呐！啊，什么也看不到的，这些人叫的这么厉害干嘛？栏杆那里是有一个人。是错觉吗？刚刚好像有人在窥视我，还是异常熟悉的感觉。难不成那个女人真的在这里？这太厉害了！这这好可怕的威压！就这么过去了？不愧是明尊。走吧，此地不宜久留。这就是明尊吗？这样的身份、地位和实力，总有一天我也会拥有。好险！刚刚是。差点没发现，呃，呃，不该瞎凑什么热闹，我们快走吧，太危险了。除了九巫山那个男人，刚刚那人是第二个我无法看透的人。这个世界还真是可怕。这黑袍人也太厉害了吧！是就是从黑袍黄泉刀这么好过，你也试试。啊啊啊啊这个婚，老夫一定要退。你们天域皇室，莫要欺人太甚。放肆！怎么和我母后说话了？本宫早就与你说过，莫儿现在不在宫中，一切等莫儿回来再议。老夫一等再等，是你们天域皇室有错在先。你们只要接受我们的退婚即可。放肆！我天域皇室，岂是你一介草叶莽夫能够评判的？来人，给我把洛老爷请下去！你，柱子，人还没找到吗？没有。柱子，别担心，其中或许另有案情。您不是说有人用制药制毒害他吗
那可不是一般人能够得到的毒，他的消息，说不定是被人特意掩盖起来了。嗯，这或许是一条思路，可以沿着查下去。有可能那女子实力低微，在上等国以上的国家，是注定被埋没的。对对对，竹子，咱们再多找找，一定能够找到的。对对对，竹子，咱们再多找找，一定能够找到的。不过竹子，您真的觉得体内静脉的伤好些了吗？您静脉的伤可是天生自带的，我们试过那么多治疗方法都没用，会不会是我们搞错？你懂什么？别乱说话。无妨，连我自己都难以置信，现在的状态简直好的不得了。主，主子，您放出的气息，比以前强很多，对吗？换做以前这样力道的力量。恐怕早已经有经脉断裂，但是现在不仅没有，这半个月我经脉的伤势都没有再发作过。虽然不知还能坚持多久，但毋庸置疑，绝对比之前间隔时间长。恭喜主人！哈、啊，太好了，太好了！这样的人，我们一定想办法找到他，就算是保，也要把他保来。嗯。你对我这么锲而不舍。该不会是看上我了吧？大哥，救我！不行，此女狡诈如狐，你们未必能够对付。找到人之后，立刻通知本尊即可，不可轻举妄动。嗯，区区一个武王境，有啥对付不了的？这是命令，传下去。找到他之后，任何人都不准动他。那个女人。本尊要亲自擒拿他。是。哎，这到底是怕我们对付不了，还是怕伤害到他？主子他该不会是……闭嘴！啊？我我还什么都没说呢，我能不知道你想什么吗？白痴！总之就是闭嘴。客人，您里边请。请问您需要什么吗？我要卖药。卖药？不知您是要卖什么药？药材还是？药业。药业？您是？请你们管事的来吧，你做不了主。我要售卖的是玄元一心液，它的功效在于专治经脉伤，伤势无论多重，只要服下即可见效。我怎么感觉这药很是熟悉呢？像是那个可怕男人的疗伤药似的。对，我加以解析改造的。虽然里面大部分药材我都未找到替代药材，但仅凭现有的一部分，便足以。专治经脉伤势的药液，还请客人不要介意，这需要我们的坐镇炼药师鉴别后方可确认。请便。就是你要售卖药业，拿来吧。哼，装神弄鬼。这地阶药业，不，不，不只是一般的地阶药业，而是地阶极品，不，是准天阶药业。而且这瓶药液竟然没有一丝杂质，竟然有人能做到完美分离，这真是人炼制出来的，连炼药师徽章都没有的人。哼，嗯，这瓶药液的品阶看起来确实非常不错，地阶上品。不过。到底药业如何？还有待我仔细鉴别。你们先在这儿等一下。我猜的果然没错，虽然这药业超品，但是炼制这药的人手法却异常拙劣，莫不是进入了传说中的极境？那就说得过去了。既然这样。这药你就无福消受了。正好尊主一直在收治疗经脉的药，这是一个千载难逢的机会。呃
，客人，你的药液，抱歉，客人，你的药与你说的效果实际有很大出入，对经脉确实有一定修复作用，但非常药液被换了，不知客人从何而得来的药方，你大概是被骗了。哼，你说我被人骗了？拿来的药液与实际不符，是，我的鉴定不会有错。你若不相信，可以找其他人鉴定。既然如此，那这药液我就不要了。垃圾一样的东西也配给我吗？就送你们黑玉拍卖行吧。哼，刘大师，这是怎么回事啊？这位客人的药，当真与实际不符？怎么，你是在怀疑我？我堂堂地阶炼药师，还能觊觎他的药业，可笑！要不是被那个炼药师给换了，你怎么不拆穿他？拆穿你就能保证有用？不要寄希望给别人替你讨还公道。我喜欢用我自己的方式解决问题。走吧，带你去一个更好玩的地方玩。血腥斗场，这里是杀戮的天堂。狂欢的赌场。喂喂，来这里干什么？这么血腥，你是想自己参战，还是单独想赌啊？咱们有这么穷吗？待会儿你就知道了。这位客人，您是想要在几号台下注呢？从一号台到九号台，必定有客人您喜欢的哟。我不喜欢别人碰我。等啊，等等等等等，啊，抱歉，客人，你你就饶我一次吧。切，竟然还有不喜欢女人的男人。大哥伤的也太重了，全身经脉撕裂，双腿双臂差不多都要被废了。哎呀，还手啊！客人，咱们九号台是最激烈刺激的，不死不休。不过，我不得不提醒您，现在局势已定。我买他赢，十万金。什么？他已经输了，他快死了。听不懂。我就要买他赢。只管记下。是。想活吗？想。那就去杀了他，我救你。让你们管事的把钱给我准备好。是客人，就算他赢了，他也必须能够活着才算赢。同归于尽是庄家赢。谁说他要死了？你说这药是你炼制的？是，得知天性，属下在炼制时莫名进入极境状态，才得以炼制出这么一瓶准天阶药液。配方是谁给你的？说，什么？听不懂。尊，尊尊主，属下不明白您的意思。这这这是药是属下自己炼制，药液配方也是。这药你炼不出来，药液配方更不可能是你能配出来的。不用追啊。到底是谁给你的？说吧，尊尊尊尊尊主，杀！撞死！主子面前，这是什么？哎，小心！这药液是别人炼制好的吧？是你起了贪心，动了不该动的，烂手了。真的
那个黑袍男人是他、哦！我错了，我再也不敢了。我现在就去找他，我现在就去找他。黑袍男人会和那个女人有关吗？北晴，你派人跟着他，另外让人去把拍卖行的总管事给我叫来。是，主子，主子，您是在怀疑什么？你看看这个，这是和您的疗伤生药好像，简直就是没错。虽然改良了配方，同时只用了一小半的药，但这的的确确就是我一直所用的疗伤生药。我实在太过熟悉。如果是那个女人的话，在只看过我用过一次的情况下便知晓全部配方，不是不可能。原来如此。顺着这条线，属下一定帮您把人找出来。嗯，那个女人实在太过奇特。<笑>感觉如何？伤口还是很疼，但是比之前好太多了。我都以为自己快死了。疼很正常，毕竟我这玄元一心液只能治疗你体内致命内伤，你的外伤还没有好。现在可以宣布他赢了吧？哎，是是是。九号斗台第一百三十二场，楚灵风胜。真是呀，厉害呀！不知阁下如何称呼？在下月华重金买您手上的药，请叫我邪医鬼童。血腥道场，贵宾室。邪医大人，我是斗场的总管事。不知道您手里的药液还有多少？我们十瓶，一半给你们斗场，另一半你们拿去静脉。所以我抽九成，你和合作也是这样，如何？哎，好，好，好，我们这就准备抽筋。另外我还需要这些药材，你们想办法给我备齐。以后你们有什么需要，都可以来找我。喂、哎，你就直接把药方给过去了。万一被人看出什么？不放心，我添了上百种药来进去打乱，他们看不出。果然有心机。没问题，我们一定竭尽全力给您找齐，您尽管放心。邪医鬼童，谁是邪医鬼童？放肆！你是什么人？竟敢直呼邪医大人的名字！把他给我赶出去！放开！你们敢动我？这是黑玉令。你们的待客之道呢？哦，我错了，属下一定帮您把人找出来。我都以为自己快死了。你是什么人？放开！就算拥有黑玉令，也不能这样毫无顾忌的擅闯我血腥斗场，否则三次警告过后，我照样可以把你丢出去。事急从权，还请见谅。协议大人，抱歉。让您受惊了。等过段时间，我们也给您申请一块黑玉令，保证比他的黑铁级别更高。到时您在黑玉各城出现，都将受到更高礼待。无妨，你就是邪医鬼童，和我出去救我师妹。她刚刚在斗台上逞强，动用了秘术，伤了经脉。我们是大秦圣院弟子，只要你救了我师妹，我们自然有重谢。抱歉，这位大秦圣院的弟子，我这人呢有三不救：一，让我不高兴的人不救；二，该死的人我不救；三，不是非我能治的人
，我不救。所以，你还是另请高明吧。你是觉得价钱不如意？刚刚你救那人多少金？我出十倍。哼，可惜，我看不上你。嗨，师兄，别和这种人说了。我看他呀，不是不想救，而是根本救不了。就是，哪有那么神的药？天界药师都不一定能练得出来，他怎么可能？嘿，肯定是血腥斗场弄出来的噱头，偏偏那些无知修炼者还行。咱们呀，还是赶紧去找拍卖行的刘大师吧。只要他肯出手，小师妹一定会没事的。走，哼，沽名钓誉，我们走。大人，大人救命啊！是我错了，是我错了呀！我再也不敢了，再也不敢了！求你饶了我，是我有眼不识泰山的。求求您了，您您您就大发慈悲，救救我吧！让我做什么都可以。你对他做了什么？你这人也太歹毒了！就是，他做了什么，能让你这样对他？该不会是给他下了毒吧？从未见过像你这样的心狠手辣之人。哦，哼，那你说说看，你到底干了什么好事才变成这样？刘大师。刘大师，他他怎么可能是刘大师啊？有地阶炼药师的徽章，他就是刘大师。大人，我错了，我真的错了，我我不该调换您的药液，都是我该死。该死啊！求你饶了我呀！啊！哎呀，那也用不着如此阴狠吧？小队协议大人不敬，装得如此清高，满嘴仁义道德，这样的事轮到你们头上，指不定做得更狠。行了，别说了，我们走。慢着。如今真相大白，你们方才对我的诋毁和污蔑，想就这么算了？对，骂了人就想走，哪有这样轻松的事儿？你想如何？不如何？跪下来磕头，说三声对不起，本邪医就算原谅你们了。什么？这不可能！做梦！别太过分！道歉可以，磕头免谈。那你们的意思是不行了？羞辱邪医大人，就是羞辱我们。既然不肯道歉，那就少不得你们苦头吃。我们自然有重谢。大人救命！他就是刘大师。你这人也太歹毒了。就是。你，你们敢？我们可是圣院学生。<笑>你当我们黑狱是什么地方，师兄？师兄，师兄，对不起，这件事因我而起，是我有眼不识泰山，看低了邪医大人，还请邪医大人你不要计较。解药拿走。别让我再看见你！不错，你们都走吧。父皇的传信。鬼魂，做梦！洛青桐生是我的人，死亦是我的鬼，区区洛家胆敢忤逆我！哼，我要娶洛青桐，你们就得顺着。好你个洛家，好。
讨你个陆青铜！怎么样，莫尔他怎么说？哎。莫尔不许，而且还让洛家安分守己。等到洛青桐十九岁，他便前去迎娶。什么？都这样了，莫尔还不肯退婚？对啊，皇兄他疯了吗？都搞成这样了，还要继续婚约，这不是让别人看咱皇家的笑话吗？你还好意思说？还不是因为你。谁让你去对洛青桐下手的？你皇兄娶她肯定是有他的理由的，就你和你母后拼命添乱。我哪有做错？我做这一切还不是为了我们天宇皇室？你们明明也默许了的，那位能带来的好处，你们不是也眼馋？闭嘴！此事已成定局，以后不准你再招惹洛青桐。是，父皇。洛老爷子那里，你们去安抚。雪儿那些事不过玩闹，给点东西，让他们不准再提就行了。老夫和你们没什么好谈的，退婚，只有退婚。莫尔已经传信回来，这门婚事不退了，你们也不要再有旁的心思，好好准备准备。等洛青桐满十九岁，莫尔便会迎娶她。至于雪儿的事。那不过是小孩子玩闹罢了，无伤大雅。这里有一份礼单，便是给你们洛家的赔礼。此事就此作罢，解除婚约的事也莫要再提了。欺人太甚！你们天宇皇室做下如此下作之事，我是绝对不会把青铜嫁过来。这个婚，我退定了。你，你以为你们洛家算个什么东西？要不是木儿不肯退婚，本宫能看上你们这些山野村姑莽夫？别给脸不要脸！这桩婚事，你们应也得应，不应也得应。在天宇帝国面前，你们还没有说不的资格。少在这儿放狗屁！我今天也把话撂这儿，这婚我们洛家就退了。怎么着？想娶青铜，做你的春秋大梦去吧！我就算死，也不会让青铜嫁过来。哼，反了你了！别以为母后不知道你的心思。哼，那也不能就这么便宜了他们。哎，母后，我觉得我们可以这么做。这件事因我而起，父皇的传信。谁让你去对洛青桐下手的？这婚，我们洛家就退了。怎么着？别来无恙！我求求，为何又是这个男人？从九巫山到这里，一直阴魂不散，追着我干嘛？确定不是在暗恋我？阁下是何人？无故闯入我房中，莫不是有偷窥男人沐浴的癖好？别告诉我你是走错了。真的是男人的声音。那女人向来狡诈，说不定都是她的伪装。邪医鬼童。这药液是你炼制的？不会吧！配方改成这样都还认识，偏偏冤家路窄，落到他手上。对，没错，这的的确确是我所炼制
，阁下是来找我炼药？这药业药方，你从何得来？药方？哦，我跟一个小姑娘换来的。姑娘，本意救了她，她便把这个药方给了我。我看确实还不错，就炼了出来。怎么，有问题？哼！哼。气势惊人的好男儿呢！我这么刺激的吗？我的天哪！小声点，偷听还这么嚣张，不想被发现。对不起，风雨。哎，别害羞啊，公子！来呀，来呀，快来呀！你在犹豫什么？如果是公子这样的人物的话，委身人下，我也不是不可以。来吧，公子。恶心，恶心至极。快走，快走，主子生气了。哦，吓死我了！这个男人真是越来越难搞了。啊，有必要这么执着吗？我也没做什么太过分的事啊！哎哎，憋死主爷我了！我那破大……哎，刚刚发生了什么？我好像感觉到九乌山那个的气息了。我记得我进塔之前，你明明在……闭嘴！哎，还不是因为你？你是怎么惹上他的？说，不准说我！你说说。当初他为何抓你？是不是你身上有和他所需？我哪知道？是他莫名其妙把我从陆仙宫抓了去，还问了我一堆乱七八糟的鬼东西，我根本不知道。他就说要弄死我，我还好那时你闯了进来。那他都问了你什么？嗯，好像是为了什么上古药方。上古药方。如果是为了他那身怪异的内伤，那倒是还说得过去。你真的不知他所说的上古药方？真的？真的？我要是有，哪还用得着为了逃命，跟你签订这么不平等的契约吗？怎么，跟我签订契约，你很委屈吗？不委屈。多人监视之下，那些人，哼，就当是某人送的免费保镖吧。那我们现在去哪？没关系，去奴隶市场，是时候暗中培养自己的势力。